第四章、一節から二十二節。ペトロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿守衛長、佐渡会派の人々が近づいてきた。二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち、二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。すでに日暮れだったからである。しかし、二人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が五千人ほどになった。次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして、人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時、ペトロは精霊に満たされていった。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方も、イスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方家を建てる者に捨てられたが、罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないのです。議員や他の者たちは、ペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、また、イエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし、足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては、一言も言い返せなかった。そこで、二人に議場を去るように命じてから相談して言った。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印は、エルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかし、このことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして、二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり、教えたりしないようにと命令した。しかし、ペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが、神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは、見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。議員や他の者たちは、二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。23節から31節。さて二人は、釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは精霊によってこうお告げになりました。なぜ違法人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して、主とそのメシアに逆らう。事実、この都でヘロデとポンティオピラとは、違法人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして、実現するようにと、見手と見心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に見言葉を語ることができるようにしてください。どうか見手を伸ばし
聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され印と不思議な技が行われるようにしてください祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き皆精霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した32節から37節信じた人々の群れは心も思いも一つにし一人として持ち物を自分のものだというものはなくすべてを共有していた人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし皆人々から非常に好意を持たれていた信者の中には一人も貧しい人がいなかった土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り人たちの足元に置きその金は必要に応じて各々に分配されたからである例えばレビ族の人で人たちからバルナバ慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも持っていた畑を売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。